దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక మరొకసారి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నిండు వందనాలు దూరంగా ఉండి ఆయా స్థలాల్లో ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ బిడ్లైన మీ అందరికీ కూడా నా వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఈరోజు ప్రత్యేకంగా వాగ్దాన సందేశాన్ని కొద్ది నిమిషాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథంలో నుండి యషియా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వాక్యం యషియా గ్రంథం రాజులు నిన్ను పోషించు తండ్రులుగాను వారి రానులు నీకు పాలిచ్చే దాదులుగా ఉండెదరు వారు భూమి మీద సాగిలపడి నీకు నమస్కారము చేసేదరు నీ పూ నీ పాదముల ధూళి నాకెదరు రైట్ అప్పుడు నేను యహోవాననియు రైట్ నా కొరకు కనిపెట్టుకొనివారు అవమానము నొందరనియు నీవు తెలుసుకొని ఉందు ఆ మేన్ దేవుడు ఈ మాటలు నిశ్చయంగా మన జీవితాలలో ఫలభరితంగా మార్చునుగాక ఆ మేన్ అందరూ నాతో ఈ మాట చెప్పండి నా కొరకు కనిపెట్టుకొనివారు అవమానము నొందరనియు నీవు తెలుసుకుందు ఆ మేన్ సాక్షాత్తు ప్రభు అయిన దేవుడు ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలని అద్భుతవంతుడైన దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటిది ఈ వచనంలో అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ వాగ్దాన సందేశ కోడికలో ఈ అగస్టు మాసం కోసం దేవుడు మనకిస్తున్న వాగ్దానం నా కొరకు కనిపెట్టుకొనివారు అవమానము నొందరనియు నీవు తెలుసుకుందు ఆ మేన్ దేవుడు ఈరోజు ఈ మాసానికి మనకిస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే నా కొరకు కనిపెట్టుకొనివారు అవమానము నొందరు చెప్పండి మాట నా కొరకు కనిపెట్టుకొనివారు అవమానము నొందరు అవమానము నొందరు అలెలుయా దేవాది దేవుడు ఈ మాట చెప్పటంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే నిన్ను నిందించిన వారు నిన్ను దూషించిన వారు నిన్ను అవమానించిన వారు నిన్ను గేలి చేసిన వారు నిన్ను హేళన చేసిన వారు నిన్ను అపహసించిన వారు నీ యొద్దకు వచ్చి భూమి మీద పడి నీకు నమస్కరిస్తారు నీ పాదముల ధూళిని నాకుతారు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు ఎవరి విషయంలో దేవుడి మాట సెలవిస్తున్నాడు ఎవరి విషయంలో ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తాను అంటున్నాడు అంటే ఎవరైతే దేవుని కోసం కనిపెట్టుకుంటారో ఎవరైతే ఆయన కోసం కనిపెడతారో ఆయన కోసం కనిపెట్టిన వారి జీవితాలలో ఇక మీదట అవమానము పొందరు అలలుయా దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకున్నటువంటి వారు ఇక మీదట అవమానము పొందరు అవమానమును ఆశీర్వాదంగా మారుస్తాడు 
అవమానమును అపరంజి కిరీటంగా దేవుడు మారుస్తాడు ఈ రాత్రి దేవుడు చెప్తున్న ఓ శ్రేష్టమైన మాట ఏంటంటే బిడ్లారా మీ జీవితాలలో వెండి కోసం కనిపెట్టిన దానికంటే ఎక్కువగా బంగారము కోసం కనిపెట్టిన దానికంటే ఎక్కువగా ధనము కోసం కనిపెట్టిన దానికంటే ఎక్కువగా ఈ లోకములో ఉన్న సంపదల కోసం కనిపెట్టిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎవరు నా కోసం కనిపెడతారో వారి జీవితాలలో ఇక మీదట అవమానము నొందరు హలలుయా అవమానము నొందకపోవటం మాత్రమే కాదు అవమానము నొందిన చోట అవమానించబడినటువంటి ప్రజల మధ్యలో ఏ ప్రజల మధ్యలో అవమానించబడ్డావో ఏ ప్రజల మధ్యలో నిందించబడ్డావో ఏ ప్రజల మధ్యలో దూషించబడ్డావో అదే ప్రజల మధ్యలో దేవుడు నిన్ను తలగా నియమించబోతున్నాడు అదే ప్రజల మధ్యలో తల ఎత్తుకుని జీవించేటట్లుగా దేవుడు చెయ్యబోతున్నాడు అలలుయా అయితే బిడ్లారా మన జీవితాల్లో మనం చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఏంటంటే దేవుని కోసం మనం కనిపెట్టేవారిగా ఉండాలి ప్రభు కోసం మనం కనిపెట్టినప్పుడు మన జీవితాలలో దేవుడు ఎలాంటి అవమానాన్ని ఏది కూడా మన జీవితాల్లో రానియడు భక్తుడు అంటాడు కావలి వారు ఉదయము కోసం కనిపెట్టేదానికంటే ఎక్కువగా దేవా నేను నీ కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను హలలుయా ఎండిన భూమి వర్షము కోసం కనిపెట్టేదానికంటే ఎక్కువగా ఇదిగో మన హృదయాలు దేవుని కోసం కనిపెట్టేవారిగా ఉండాలి దేవుని కోసం మనం కనిపెట్టినప్పుడు ఆయన కోసం మనం కనిపెట్టినప్పుడు ఆయన మన జీవితాలలో అవమానాలను ఆశీర్వాదంగా మారుస్తాడు దేవుని కోసం కనిపెట్టు వారి జీవితంలో అవమానమును ఆనందంగా దేవుడు ఎలా మారుస్తాడో మనందరికీ తెలిసిన మాటే ఒక మాట మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవునికి స్తోత్రం ఒక తల్లి అనేక సంవత్సరాలుగా వివాహమయ్యి పెండ్లయ్యి ఎన్నో రోజులవుతుంది ఎన్నో దినాలు అవుతుంది కానీ ఆమెకు గర్భఫలం కలగట్లేదు మన ఎవరు అంటున్నారు ఒక సహోదరుడు అంటాడు పెళ్ళి ఇప్పటికీ మూడు నెలలు మూడు నెలలు కూడా కావట్లేదు ఏమన్నా నలుసుందా ఏమన్నా నలుసు పడ్డదా అని అడుగుతున్నారంట ఎన్ని రోజులు అవుతుంది పెళ్ళి మూడు నెలలు కూడా కావట్లేదు ఆ తల్లి వివాహమై అనేక రోజులు అవుతున్నప్పటి కూడా ఆ తల్లి జీవితంలో గర్భఫలం లేక పెళ్ళై మూడు నెలల కాడి నుంచి నలుసు పడ్డదా నలుసు పడ్డదా అని అడిగే సమాజం ఇది అట్లాంటిది వివాహమై కొన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్న ఈ సమాజం ఆ తల్లిని ఎలా చూసిద్దండి ఒక గొడ్రాలుగా చూస్తుంది ఎంతగా ఆమెను అవమానిస్తున్నారంటే ఎవరన్నా బయట వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె ఎదురుగా వస్తే మరలా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ గొడ్రాలు ఎదురుగా వస్తుంది వెళ్ళిన కార్యం జరగదేమో 
అపశకునముగా భావించి అవమానిస్తున్నారా తల్లిని గొడ్రాలు 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 అనే వేదన ఒకవైపు బిడ్డలు లేరు అనే బాధ కంటే కూడా ఈ సమాజం ఆ తల్లి మీద వేసేటువంటి ఆ యొక్క అబండాలు లేదా ఆ అవమానాలు భరించలేని పరిస్థితి దేవునికి స్తోత్రం అయితే అప్పటి వరకు బయట నుంచే శోధన అని అనుకుంటే ఇప్పుడు శోధన ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే ఇంట్లోనే శోధన ప్రారంభమైంది వాళ్ళ గృహంలోనే శోధన ప్రారంభమైంది అప్పటి వరకు అర్థం చేసుకునే భర్త ఉన్నాడు అని అనుకొని ఎవరేమన్నా పర్వలేదు అనుకోని జీవిస్తుంది కానీ ఆ భర్తకు వాళ్ళు వీళ్ళు పెట్టే ఒత్తిళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు పెట్టే ఒత్తిళ్ళు భరించలేక ఆయన చేసేది లేక పిల్లల కోసం ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈ తల్లికి ఇప్పుడు ఈయన గారు ఏం తెచ్చాడు సవితిని తెచ్చాడు ఎవరు అంటారు ఏ పోరన్నా పడొచ్చు కానీ చెప్పండి అమ్మా సవితి పోరు పడలేమంట దేవునికి స్తోత్రం కొన్నిసార్లు భర్త కొట్టిండు అనే బాధ కంటే ఆమె నవ్వింది అనే వేదనే వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇలాంటి పరిస్థితి అప్పటి వరకు బయట నుంచే ఒక శోధన ఉంది ఇప్పుడు సవిత వచ్చింది ఇంట్లోకి దురదృష్టవశాత్తు అనో లేకుంటే మేలోయమో తెలీదు మొత్తానికి పెళ్ళైన తొల్లిటి దినాల్లోనే ఆ రెండవ భార్యకు పిల్లలు పుట్టారు దేవునికి స్తోత్రం ఈ మొదటి భార్యకి ఇంకా పిల్లలు లేరు ఈ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఈ చవితి ఆ పెద్ద భార్యని అంటుంది నువ్వు గొడ్రలువే నువ్వు గొడ్రలువే అని మహావేదనకు గురి చేస్తుంది మహా నిందలకు అవమానాలకు గురి చేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం పిల్లలు లేని బాధ ఒకవైపు ఆమె మీదకి వస్తున్న అవమానాలు మరొక వైపు ఇలాంటి సమస్యల మధ్యలో కలవరాల మధ్యలో ఈ తల్లి చేసేది లేక ఎక్కడికి వెళ్ళిన నా జీవితంలో ప్రయోజనము లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళిన నాకు ఫలితము లేదు అని ఒకరోజు ఆలోచన చేసి ఆమె బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై బహు వేదనతో నింపబడి ఇంట్లో ఎవ్వరికి చెప్పకుండా దేవుని యొక్క మందిరానికి వెళ్ళింది ప్రార్థనా మందిరానికి వెళ్ళిందండి ఎక్కడికి వెళ్ళింది ప్రార్థనా మందిరమునకు వెళ్ళి మందిరములో దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తుంది దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి దేవుని కోసం కనిపెడుతుంది దేవా ఇక నీవే నాకు దిక్కు చెట్టుకు ఉయ్యాళ్ళు కడితే ప్రయోజనం లేదు డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళితే ప్రయోజనము లేదు పసర్లు తాగితే ప్రయోజనము లేదు ఏమి చేసినా నా జీవితంలో ప్రయోజనము లేదు ఇదిగో ప్రభా నా యొక్క ఈ నింద నా యొక్క ఈ అవమానము తొలగిపోయేటట్లుగా నీవు నాకు ఒక కుమారుణ్ణి దయచేయి నీవు నాకు ఒక కుమారుణ్ణి ఇస్తే ఇదిగో ఆ కుమారుణ్ణి నీ పరిచర్యకు నీ సేవకు నేను పాలు విడవకు ముందే అప్పగిస్తాను అని శిలోహులో దేవుని మందిరంలో ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రార్థన చేస్తుంది ఆ తల్లి అల్లెలుయ్యా 
ఎవరా తల్లి హన్న ఈ హన్న అనేటువంటి స్త్రీ దేవుని కొరకు కనిపెడుతుంది తనకున్న అవమానాల మధ్యలో తనకున్న ఆ అవమానాల పరిస్థితులలో దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి కనిపెడుతుంది కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసింది వాక్యం అంటుంది నా కొరకు కనిపెట్టువారు ఇక మీదట అవమానము పొందరు ఈమె దేవుని మందిరానికి వచ్చి కనిపెట్టింది దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టింది ఆమె కనిపెట్టిన దానికి దేవుడు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు ఆమె అవమానమును తొలగించడానికి సంవత్సరం దిరకక ముందే ఒక చక్కటి కుమారుణ్ణి దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ దేవుడు ఇచ్చిన కుమారుణ్ణి ఆమె చేసుకున్న నిబంధనను బట్టి ఆమె చేసుకున్న ప్రతిష్టతను బట్టి తీసుకొచ్చి మరలా దేవుని సన్నిధిలో ఇస్తే ఒక్క కుమారుణ్ణి దేవునికి ఇస్తే మరలా ఎంతమందిని ఇచ్చాడంటే దేవుడు ఐదుగురు బిడ్డల్ని దేవుడు ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం బిడ్లరా ఒకవైపు ఈమెకి బిడ్డలు వచ్చిన సంతోషం మరొక వైపు ఏ ప్రజల మధ్యలో నిందించబడిందో ఏ మనుషుల మధ్యలో దూషించబడిందో ఎవరి మధ్యలో అవమానించబడిందో అదే ప్రజల మధ్యలో బిడ్లరా అదే ప్రజల మధ్యలో తల ఎత్తుకొని తిరిగేటట్టుగా దేవుడు చేశాడు ఎలా ఈమె తల ఎత్తుకొని తిరగలిగిందో తెలుసా ఈమెకు దేవుడిచ్చిన కుమారుడు శామ్యుయల్ ఈ శామ్యుయల్ ఎంతటి గొప్పవాడయ్యాడంటే ఆ దేశంలో దాను మొదలుకొని బైర్షభా వరకు కూడా ఒక కీర్తి పొందినవాడిగా గొప్పవాడుగా ఈ సమియల్ కీర్తి పొందినవాడిగా మార్చబడ్డాడు సమియల్ యొక్క కీర్తి ఎంతగా వ్యాపించింది అంటే దాను మొదలుకొని బైర్షభా వరకు మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే కాశ్మీరు నుండి కన్యాకుమారి వరకు శామ్యుయల్ అంటే తెలియని వారు లేరు అంతగా దేవుడు సమయుయల్ని గొప్ప చేశాడు ఇప్పుడు సమయులు అంత గొప్పోడయ్యాడు కదా సమయులు గారి తల్లి హన్నం ఎలా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హన్నమ్మ గారు హన్నమ్మ గారి ఉదయం హృదయం ఎలా ఉంటుందండి సంతోషముతో పొంగుతూ ఉంటుంది ఒక గ్రామంలోనే ఆమె అవమానించబడింది ఒక ఇంటిలోనే అవమానించబడింది కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఘనపరచబడుతుందంటే ఆమె సమయులను బట్టి దేశమంతటిలో ఘనపరచబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిడ్లారా ఒకవేళ నీకున్న పరిస్థితులను బట్టి నీకున్న ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి ఒకవేళ నీ భర్త త్రాగుబోతుగా ఉండి నువ్వు ప్రార్థనా పర్వాలుగా ఉన్నప్పుడు నీ భర్తను బట్టి నీ పిల్లలను బట్టి నీ 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 జీవితంలో ఒకవేళ అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు గుండా నువ్వు ప్రయాణం చేస్తున్నావేమో నువ్వెక్కడుండి ఈ మాటలు ఆలకిస్తున్నా బిడ్లరా నీవు పొందుచున్నటువంటి అవమానాలలో నుండి దేవుడు నిన్ను విడిపించి ఏ ప్రజల మధ్యలో నువ్వు అవమానించబడ్డావో ఏ ప్రజల మధ్యలో నిందించబడ్డావో ఏ ప్రజల మధ్యలో దూషించబడ్డావో అదే ప్రజల మధ్యలో దేవుడు నిన్ను తల ఎత్తుకొని తిరిగేటట్లుగా చెయ్యాలి అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటే దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి నువ్వు మనుషుల దగ్గర కనిపెట్టడం కాదు అధికారుల దగ్గర కనిపెట్టడం కాదు వైద్యుల దగ్గర కనిపెట్టటము కాదు కోర్టుల దగ్గర కనిపెట్టటం కాదు నీ జీవితంలో దేవుని మందిరములోనికి వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టు దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టు వారిని దేవుడు అవమానపరచబడనియుడు 
ఏదో ప్రార్థన ఉన్నంతసేపు వచ్చి ఏదో కాసేపు ప్రార్థనలో కూర్చొని ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్తే విని వచ్చేటప్పుడు తాంబేలాగా వచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు సింహంలాగా పరిగెత్తటం కాదు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ఎంతగా కనిపెడుతున్నావు నువ్వు దేవుని మందిరములో హన్న శిలోహులో కనిపెట్టినట్లుగా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టగలుగుతున్నావా కొంతమంది ఉంటారు దేవుని మందిరంలో ఉంటామయ్యా అని వస్తారు కానీ దేవుని మందిరంలో కనిపెట్టేదానికంటే కళ్ళు మూసుకొని నిద్రపోయేదే ఎక్కువ దేవునికి స్తోత్రం చేతులైతే చెప్పొచ్చుగా మీకు ఆ వాక్యం అర్థమవుతుందండి దేవుని మందిరంలోకి వచ్చావంటే నువ్వు ముసలమ ముచ్చట్లు పెట్టడానికి కాదు కుదిరితేనేమో ఎవరన్నా పక్కన కూర్చుంటే చెవులు కొరుకుతూ ఉంటారు కొరుకుతూ ఉంటారు కొరుకుతూ ఉంటారు నువ్వు మందిరానికి వచ్చింది పక్కన వాళ్ళ చెవులు కొరగటానికి పక్కన వాళ్ళ విషయాల కోసం నువ్వు వచ్చింది దేవుని సన్నిధికి నువ్వు దేవుని మందిరానికి వచ్చింది ఏది దేనికోసం చాలామంది అవసరమైన దాన్ని పొంద అవసరమైన దాన్ని విడిచిపెట్టి అనవసరమైన వాటి మీద దృష్టి నిలుపుతారు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే నీ హృదయం దేవుని కొరకు అంగులార్చాలి నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో వచ్చినప్పుడు నువ్వు పక్కన వాళ్ళ కోసం పక్కన వాళ్ళ విషయాలు పక్కన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు పక్కన వాళ్ళ గురించి కాదు నీ ధ్యాస నీ ధ్యాస నిద్ర మీద కాదు నువ్వు మందిరంలోకి వచ్చి నిద్రపోతున్నావంటే మందిరంలోకి వచ్చి పడుకుంటున్నావంటే అది ఎంత దరిద్రపు ఆలోచన దేవుని మందిరం ఉంది నిద్రపోవటానిక దేవుని మందిరం ఉంది పడుకోవటానికి అండి మీరు చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడును హలేలుయా ఎవరో రోగిష్టోళ్ళు కుంటోళ్ళు గూనోళ్ళు లేవనోళ్ళు నా నవ్వుస్తారే మంచం మీద అలాంటి వాళ్ళు వచ్చారంటే కష్ట పడుకున్నారంటే అర్థం ఉంది అమ్మా కొంతమందికి ఇళ్లల్లో మంచాలు లేవన్నట్టుగా అమ్మా దేవుని సన్నిధిలో నిద్రపోవటానికి అన్నట్టుగా వస్తారు ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ మధ్య దేవునికి స్తోత్రం కనుక దేవుని మందిరంలోకి వచ్చావంటే నువ్వు దేవుని కోసం కనిపెట్టాలి ఈ అగస్టు మాసంలో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ అగస్టు మాసంలో ఒక నిబంధన చెయ్యండి నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని మందిరమునకు వచ్చినప్పుడల్లా నువ్వు దేవుని కోసం కనిపెడితే నిశ్చయముగా హన్న జీవితంలో అద్భుతము చేసిన దేవుడు హన్న జీవితంలో అవమానాన్ని కొట్టివేసిన దేవుడు నీ జీవితంలో అవమానమును తొలగించి ఉన్నటువంటి అవమానాలన్నీ ఆశీర్వాదంగా మార్చునుగాక అలలుయా దేవుని కోసం మనం కనిపెట్టాలి ఇలాగున అన్న ఒకటే కాదండి పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసి ఎంతోమంది మరి గొప్ప జయాన్ని పొందినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యాలు పొందినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో కనిపెట్టుట ద్వారా మనము అవమానపరచబడము మన అవమానమును దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాడు క్లుప్తంగా మరికొన్ని విషయాలు దేవుని కొరకు మనం కనిపెట్టినప్పుడు దేవుడు మన జీవితాల్లో ఏం చేస్తాడో క్లుప్తంగా కొన్ని విషయాలు మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం గమనించినట్లయితే కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వాక్యం యహోవా కొరకు కనిపెట్టు వారలారా మీరందరూ మనస్సున ధైర్యము వహించి నిర్భరముగా ఉండు హలేలుయా యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకుని వారలారా ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నాడమ్మా చెప్పండి దేవుని దేనికోసం 
ధనం కోసం కనిపెట్టు వారలారా అన్నాడ బంగారం కోసం కనిపెట్టుకుని వారలారా అన్నాడ నీకున్న బంగారం నీకు ధైర్యం ఏదో నీకున్న వెండి నీకు ధైర్యం ఏదో నీకున్న బలగము నీకు ధైర్యం ఇయ్యదు కరోనా టైంలో ఎంతమంది అండి వాళ్ళ డబ్బులు రక్షించినాయండి వాళ్ళకున్న బంధువులు రక్షించారా కన్న బిడ్డలు కూడా దగ్గరికి రాలేని పరిస్థితి అందరూ ఉన్న ఎవరూ లేని ఏకాకులుగా మిగిలిపోయిన పరిస్థితులు ఒకవైపు బలగము రక్షించలేదు ఒకవైపు ధనము రక్షించలేదు ఒకవైపు ఏది కూడా వారికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వలేకపోయింది నేను అంటాను బిడ్డలారా నీ జీవితంలో నీవు ఏ విషయాన్ని బట్టి అధైర్యం చెందుతున్నావు దేని కొరకు నువ్వు భయపడుతున్నావు దేనిని బట్టి నువ్వు కృంగిపోతున్నావు ఒకవేళ నీ జీవితంలో భయపెట్టేది ఏంటి నీ అప్పులు నిన్ను భయపెడుతున్నాయా నీ అనారోగ్యం నిన్ను భయపెడుతుందా నీ కుటుంబ సమస్యలు నిన్ను భయపెడుతున్నాయా ఏది నిన్ను భయపెడుతుంది ఒకవేళ నీ శత్రువు నిన్ను భయపెడుతున్నాడా ఏది నీ నీ భయానికి కారణముగా ఉంటుంది భయము పడుతు భయము నొందినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రాత్రి ఏ స్థలంలో ఉండి వాక్యం వింటున్నా నువ్వు దేనిని బట్టి భయపడుతున్నా ఈ రాత్రి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీవు భయపడుతున్న భయము నొందినటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వేం చేయాలో తెలుసా దేవుని కోసం కనిపెట్టు దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టు ఇక్కడ బైబుల్ అంటుంది భక్తుడు అంటాడు యహోవా కొరకు కనిపెట్టు వారలారా మీరందరూ మనస్సున ధైర్యం వహించుడి నిబ్బరముగా ఉండండి హలలుయా ఎవరు నిబ్బరముగా ఉంటారు ఎవరు ధైర్యముగా ఉంటారు దేవుని కోసం కనిపెట్టేటువంటి వారు ఒక రాజు మీదకి ముగ్గురు సైన్యాలు మూడు దేశాలు ఒక్క రాజు మీదకి దండెత్తి వచ్చారు ఆ మూడు దేశాలు కూడా చాలా బలమైన దేశాలు బలిష్టమైన దేశాలు ఈ మూడు దేశాల రాజులు ఒకేసారి ఈ రాజు మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏమండి ఒక ముగ్గురు మనుషులు ఒక వ్యక్తిని కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి భయపడతాడా లేడా మూడు దేశాల వాళ్ళు తనకంటే బలమైన దేశాలు మొయాబీలు అమ్మోనీయులు ఇనుకోనీయులలో కొందరు అందరూ దండెత్తి రాజైన యహోషపాత్ మీదకి వచ్చారు దినవృత్తాంతంలో రెండవ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఉంటుంది తర్వాత చదవండి వీళ్ళందరూ కూడా యహోషపాతు రాజు మీదకి వచ్చినప్పుడు ఈ వర్తమానం రాజు కనపడుతుంది ఎవరు కనపడుతుందమ్మా యహోషపాతు రాజు కనపడుతుంది వినపడినప్పుడు యహోషపాతు రాజు భయపడతాడు ఆ మాట చదవండి రెండో వచనం అనుకుంటా ఇరవయో అధ్యాయం రెండో వచనం మూడో వచనం దినవృత్తాంతముల రెండవ గ్రంథం రెండవ గ్రంథమేనా రైట్ ఇరవయో అధ్యాయం చదవండర్రా సిరీనుల తట్టు నుండి గొప్ప సైన్యము ఒకటి నీ మీదికి వచ్చుచున్నదని చెత్తగించము అసహోం తామారు ఎంగేదిలో ఉన్నారని యహోషపాతుకును తెలియజేసిరి ఏంటమ్మా ఇలా ఏమైంది నీకు అందుకు యహోషపాతు 
భయపడి రైట్ మొట్టమొదటి ఏం ప ఏం పడ్డాడండి ముగ్గురు రాజులు వస్తున్నారనేసరికి హోషపాతు భయపడి వెంటనే భయపడి ఇదిగో మూడు సైన్యాలు నా మీదకి వస్తున్నాయని ఈయనకి ఫేవర్గా ఈయనకు అనుకూలంగా ఉన్న వేరే రాజుల దగ్గర విచారించాడా వేరే రాజులకు వర్తమానం పంపించాడా చెప్పండి అమ్మా హలోయా ఏం చేశాడంట యహోషపాతు భయపడి యహోవా యొద్ద విచారించుటకు మనస్సు నిలుపుకొన్నాడు కొట్టండి చప్పలు కొట్టండి హలోయా ఈరోజు వర్తమానం వింటున్న బెడ్లారా నీ జీవితంలో నీ భయానికి కారణమైన సమస్య అది ఏదైనా సరే నీ భయానికి కారణమైన సమస్య అది ఏదైనా సరే నిన్ను భయపెట్టేది అది ఏదైనా సరే నీకు భయము కలిగిన సమయంలో నువ్వేం చేయాలి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో మనస్సు నిలిపి దేవుని దగ్గర కనిపెట్టాలి దేవుని దగ్గర నువ్వు కనిపెట్టినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు కనిపెట్టినప్పుడు దేవుడు నిన్ను ధైర్యపరుస్తాడు దేవుడు నీకు శక్తినిస్తాడు దేవుడు నీకు నెమ్మదినిస్తాడు దేవుడు నిన్ను ఓదారుస్తాడు చివరికి యహోషపాతు దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టిన దానికంటే కనిపెట్టిన దాన్ని బట్టి ఏ రాజు కూడా యుద్ధము చేయకుండా వీళ్ళు కత్తి పట్టకుండా శత్రువుల మీద పోరాడకుండా దేవుడే వీళ్ళ మీదకి వచ్చిన శత్రువులతో పోరాడాడు దేవుడు ఒక మాట అంటాడు ఇదిగో యహోషపాతు వీళ్ళని చూసి నువ్వు భయపడు మాకు యుద్ధంలో మీరు పోట్లాడాల్సిన పని లేదు మీరు ఓరక నిలుచుండి అంతే నేను మీ పక్షంగా పోరాడతాను ఆమెన్ మన దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడు అంటే అండి అమ్మా ఆయనను ఆశ్రయిస్తే మన కోసం ఆయన ఏదైనా చేస్తాడండి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మనం తండ్రి అని ఆయన సన్నిధిలో కనిపెడితే అమ్మా మన కోసం ఆయన ప్రాణాన్నే బలిగా ఇచ్చినది దేవుడు అన్నాడు హోషపాత్తో నువ్వు పోట్లాడాల్సిన పని లేదయ్యా నేను నీ కోసం యుద్ధము చేస్తా మీరు కేవలం ఓరకు నిలుచొని చూడండి ఈ గొప్ప సైన్యమునకు మీరు భయపడకుడి జడయకుడి ఈ యుద్ధము మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును హలలుయా దేవుడు జరిగిస్తే విజయం ఉంటుందా మన ఇద్దరం మనం చేస్తేనే జయం ఉంటుందండి కొంతమంది దేవుని పక్కన పెడతారు దేవుడా నువ్వు ఆగు నీకు తెలియదు ఆగు అసలు వాళ్ళ సంగతి నీకు తెలియదు నీకేం తెలుసు దేవుడా నాకు తెలుసు అని చూడండి పోట్లాటకు దిగుతారు యుద్ధానికి దిగుతారు ఇక చూడండి ప్రపంచములో లేనటువంటి సంస్కృతం అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అర్థమవుతుందండి నువ్వు యుద్ధం చేస్తే నువ్వు పోట్లాడితే నీకు జయం ఉండదు నీకు ఎప్పుడు జయమో తెలుసా నువ్వు దేవునికి అవకాశమి నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టు నిర్దాక్షణ్యంగా ఎవరన్నా నీ మీదికి వచ్చి నిన్ను తిడుతున్నారా నిర్దాక్షణ్యంగా నిన్ను దూషిస్తున్నారా నిర్దాక్షణ్యంగా నువ్వు నిరపరాధి అయినప్పటికి కూడా నీ పక్ నీ వైపు నీ వైపు తప్పేమ ఏమీ లేకపోయినా ఒట్టి పుణ్యానికి అమ్మా ఒట్టి పుణ్యానికి నిన్ను తిడతన్నారా ఒట్టి పిన్న ఒట్టి పుణ్యానికి నీ మీద గొడవకు వస్తున్నారా దేవునికి స్తోత్రం కొంతమంది అంటారు నా తప్పేమ లేకపోయినా నా మీదకి వస్తున్నానండి డోంట్ వరీ నువ్వు దేవుని కోసం కనిపెట్టు అల్లలుయ్యా నువ్వు దేవుని కోసం కనిపెట్టు దేవుడు నీ పక్షంగా యుద్ధం చేస్తాడు నీ మీదకి వచ్చిన శత్రువు హతమవుతాడు వాడు తీసుకొచ్చిన దోపుడు సొమ్ము అంతా నీకు అప్పగించిపోతాడు దేవునికి స్తోత్రం 
అర్థమవుతుందండి వాడు తెచ్చిందంతా నీకు అప్పగించిపోతాడు దేవుని కోసం కనిపెట్టడంలో ఎంత అద్భుతం ఉందండి ఇది తెలియక చాలామంది చాలామంది ఈ రహస్యం తెలియక మేము యుద్ధం చేస్తాం మా మా నోటితో మేము గెలుస్తాం మా తెలివితో మేము గెలుస్తాం అని దేవుణ్ణేమో పక్కన పెడతాడు హలలుయ్య దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి వాళ్ళు ఏదో ప్రయాస పడతా ఉంటారు దేవుడు ఏమో చేతులు కట్టుకొని చూస్ పడు బిడ్డ పడు నీ ఇష్టం నువ్వు ఎంత కాలం పడతావు పడు యహోషపాతు వెంటనే వెంటనే నమ్మ చేయాల్సిన ప్రయత్నాలన్నీ చేసిన తర్వాత అమ్మా జోమ్మ గారు వెంటనేనా అన్ని ప్రయత్నాలు అయిన తర్వాత వెంటనే అర్థమవుతుందా శత్రు వస్తున్నాడు వినంగానే కొంచెం మనిషి కాబట్టి భయం వచ్చి భయం వచ్చింది భయపడ్డాడు కానీ ఆ భయానికి విరుగుడు ఎక్కడుందని తెలుసుకున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో ఎక్కడుందమ్మా అన్నమ్మగారు ఏడుంది దేవుని మందిరంలో దేవుని సన్నిధిలో ఉంది వెంటనే దేవుని దగ్గర మనసు నిలిపాడు యోధావారులకు యోధావారులారా యరుషులేము కాపరస్తులారా మీరందరూ ఇంకొంచెం పైకి ఫస్ట్ ప్రారంభంలో అంటే మీరందరూ కూడా సమాజంగా యహోవా మందిరంలో కూడండి మూడు దినములు అన్నపానములు మరిచి ప్రభు సన్నిధిలో కూడండి అందరూ ఆయన మాత్రమే కాదండి అందరూ వచ్చి ప్రార్థన చేశారు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య అమ్మా ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడన్నా నీ బిడ్డల కోసం మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండి మందిరంలో కనిపెట్టావా ఎప్పుడన్నా నీ భర్త కోసం ఒక మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండి మందిరంలో కనిపెట్టావా కనిపెట్టావా మందిరంలో ఉండడానికి రకరకాలైన ఆలోచనలు వస్తాయి కోడి కోడి తట్టెత్తాలి కోడి పిల్లలు వేయాలి లేకపోతే ఇంకా ఎన్నెన్నో రకాలైన ఆలోచన ఎన్నో సాకులు గుర్తొస్తాయి అదే హాస్పిటల్కి పోగానే ఒక మూడు రోజులు అడ్మిట్ కావాలమ్మా అనగానే ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయి డాక్టర్ గారు అండి మరి పొద్దున్నే కోడి తట్టు ఎత్తాలండి సాయంత్రం కోడి పిల్లలు వేయాలండి మరి మా ఆయనకి అన్నం వండాలండి ఇవన్నీ చెప్తారా డాక్టర్ గారికి ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయి అప్పుడు చెప్పరే అమ్మా ఏమి గుర్తురావు ఓకే యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఎంత ఎంత ఫీజ్ అయితే ఎంతైనా కడతా అర్థమవుతుందండి ఎంతైనా బిల్లు కట్టి రోజుకి ఎంత ఫీజు కట్టి మందిరంలో ఉండడానికి ఏమైనా ఫీజు ఉందండి ఏమైనా ఫీజు ఉందా దేవునికి స్తోత్రం అర్థమవుతుంది ఎప్పుడన్నా మనం దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టామా నీ పరిస్థితులను బట్టి నీ ఆర్థిక సమస్యలను బట్టి నీ పిల్లలను బట్టి నీ భర్తను బట్టి నీకు వచ్చే భయాలను బట్టి ఎప్పుడన్నా మందిరంలో వచ్చి కనిపెట్టావా ఈరోజు దేవుడు అంటాడు నువ్వు కనిపెట్టు నీ అవమానాన్ని ఆనందంగా మారుస్తాడు నువ్వు కనిపెట్టు నీ యొక్క అవమానాన్ని ఆశీర్వాదంగా మారుస్తాడు నువ్వు కనిపెట్టు నీ భయాలను తొలగించి నీకు జయమిస్తాడు నీ పక్షముగా దేవుడు యుద్ధము చేస్తాడు ఆ మ్యాన్ ఇంకొక మాట మీకు చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను చూడండి ఇంకొక మాట కీర్తనల గ్రంథం రైట్ ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము క్షమించండి ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చిన కీర్తనల గ్రంథం యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండుము ఆయన మార్గమును అనుసరించుము భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును భక్తిహీనులు నిర్మూలము కాగా నీవు చూచెదవు హలలుయ ఇక్కడ ఈ మాట నాతో అందరు చెప్పండి మూడవ మాట యహోవా కొరకు కనుపెట్టుకుని ఉండుము ఆయన మార్గము ననుసరించుము 
ఈ మాట గట్టిగా చెప్పండి భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును హెచ్చించును గట్టిగా గట్టిగా హెచ్చించును హెచ్చించును హలే లుయా దేవుని కొరకు నువ్వు కనిపెట్టినప్పుడు మూడవదిగా దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లుగా దేవుడు నిన్ను పైకి 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 హెచ్చిస్తాడు ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిడ్లారా నేను ఎంత కష్టపడినా నా జీతం ఇంతే నేను ఎంత ప్రయాసపడినా నా బ్రతుకింతే నా స్థితి మారని పరిస్థితి అని నువ్వు ఎన్నో కష్టాలు పడినా నువ్వు ఎన్నో ప్రయాసాలు పడినా నువ్వు ఎంత చెమటోర్చి కష్టించి పనిచేసిన అదే జీతము అదే ఇల్లు అదే స్థితి అదే బ్రతుకు అని నువ్వు నిరాశపడుతున్నావా అయితే నీకు ఒక శుభవార్త నువ్వు దేవుని కొరకు కనిపెడితే నువ్వు దేవుని కొరకు కనిపెడితే ఏ స్థలంలో నువ్వు దీన స్థితిలో ఉన్నావో ఏ స్థితి ఏ ఏ ఏ స్థలంలో నువ్వు భేద స్థితిలో ఉన్నావో ఏ స్థలంలో నువ్వు కిందవాడిగా ఉన్నావో బైబుల్ అంటుంది దేవుని వాక్యం ఈ రాత్రి సెలవిస్తుంది నువ్వు ఏ స్థలంలో క్రిందవాడిగా ఉన్నావో అదే స్థలంలో దేవుడి నిన్ను పైవాడిగా చేయబోతున్నాడు ఏ స్థలంలో నువ్వు కింద దానిగా ఉన్నావో అదే స్థలంలో దేవుడి నిన్ను పైదానిగా చేయబోతున్నాడు ఆమెన్ ఏ జనుల మధ్యలో నీవు కటిక దరిద్రాన్ని అనుభవించావో అదే జనుల మధ్యలో ఐశ్వర్యవంతురాలుగా ఐశ్వర్యవంతుడుగా దేవుడి నిన్ను చెయ్యునుగాక ఆమెన్ అదే జనుల మధ్యలో అదే ప్రజల మధ్యలో నిశ్చయముగా దేవుడి నిన్ను హెచ్చింప హెచ్చింప చెయ్యబోతున్నాడు ఈ మాసంలో దేవుడు మనకిస్తున్న గొప్ప వాగ్దానం ఈ మాసంలో దేవుడు మనకిస్తున్న వాగ్దానం దేవుని కోసం కనిపెట్టుకుని వారలారా యహోవా కోసం కనిపెట్టుకుని వారలారా వస్త్రాల కోసం కాక వస్తువుల కోసం కాక వాహనముల కోసం కాక వెండి కోసము కాక బంగారము కోసము కాక ధనము కోసము కాక ఇదిగో యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకుని వారలారా భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆయన మిమ్మను హెచ్చింప చేయబోతున్నాడు అలెలోయా ఒక అద్భుతమైన మాట దేవుని కోసం కనిపెడుతున్నాడు ఒక భక్తుడు దేవుని కోసం కనిపెడుతున్నాడు వినండి గోతిలో త్రోసివేశారు అన్నలు దేవుడుంటే నాకెందుకు ఇట్ట జరిగేది దేవుడుంటే నా బ్రతికి ఎందుకు ఎట్టయిద్ది సొంత అన్నలే నన్ను గోతులో వేశారు దేవుడుంటే నాకు ఎందుకు ఎట్టయిద్ది అన్నాడా గోతిలో పడిన దేవా దేవా దేవుని కోసం కనిపెట్టాడు అదే అన్నలు ఇష్మాయిలు కమ్ముకున్నారు ఒక గొర్రె నమ్మినట్టుగా ఒక బర్రె నమ్మినట్టుగా యోసేపును అమ్మి వేసుకున్నారు దేవుడుంటే నా బ్రతికిందికి ఇట్లా ఇది నా తండ్రికి నా కుటుంబానికి దూరం అయ్యి రోజు ఐగుప్తు దేశానికి బానిసగా అమ్మ అమ్మబడాల్సిన పరిస్థితి దేవా నువ్వుంటే నాకెందుకు ఈ పరిస్థితి అన్నాడా అనలేదు నువ్వున్నావు ప్రభు దేవుని కోసం కనిపెట్టాడు యోసేపు యొక్క అంతర్రంగములో ఉన్న ఆలోచన ఏంటో తెలుసా ఈ శ్రమ కూడా ఈరోజు నేను అమ్మబడుట కూడా దేవుడు నాకు మేలు చేయబోతున్నాడు 
ఇది యోసేపు యొక్క విశ్వాసం ఈ మాట ఎప్పుడు పలికాడంటే చెప్తాను ఆఖరిలో చెప్తాను ఇది యోసేపులో ఉన్న విశ్వాసం నేను ఈరోజు గోతిలో వేయబడిన అమ్మబడిన దేవుడు నా మేలు కోసమే చేస్తున్నాడు అన్నాడే కానీ ప్రస్తుతాన్ని చూసి దేవుణ్ణి దూషించలేదు ప్రస్తుతాన్ని చూసి దేవుని కోసం కలిపేటటం మానలేదు ప్రస్తుతం అప్రస్తుతం అనుకున్నాడు తల వంచుకున్నాడు ఐగుప్తు దేశానికి బానిసగా వెళ్ళాడు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసగా బ్రతుకుతున్నాడు బానిసగా ఉన్నప్పుడు కూడా నమ్మకంగా దేవుని కోసం కనిపెడుతున్నాడు ఏమండి మీకు ఈ హిస్టరీ తెలుసో తెలియదు నాకు తెలియదు అనేక మంది వింటున్నారు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను ఐగుప్తు యొక్క ఆచారాలు ఐగుప్తు యొక్క పద్ధతులు ఎలాంటి అంటే కనిపించిన ప్రతి వస్తువుకు మొక్కుతారు వాళ్ళు సూర్యుడికి ప్రతి జంతువుకి నమస్కరించేటువంటి ఆచారం ఐగుప్తు యొక్క ఆచారం ఆ దేశంలోనికి యోసేపు ఎలా వెళ్ళాడు అధికారిగా వెళ్ళాడా బానిసగా వెళ్ళాడు ఎలా వెళ్ళాడమ్మా బానిస అంటే ఏంటి మీరు చెప్పాలి బాంచం దొర నువ్వేది చెప్తే అది ఒక బానిస జీవితం స్థితిలో ఉండి యోసేపు విచిత్రం ఏంటి తెలుసా ఆ స్థితిలో ఉండి కూడా ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవాను తప్ప వేరే దేనికి మొరక్కలేదండి స్తోత్రం చెప్పండి అద్భుతం అనిపించింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండి కూడా యోసేపు దేవునిని ఆరాధించాడు ఎంతోమంది యోసేపును బలవంతం చేశారు యోసేపును యోసేపును బాధించారు యోసేపును బలవంత పెట్టారు ఎర నువ్వు ఒక బానిసవి అని చాలా బాధించారండి అది ఎంత భయంకరమైన బాధో అది మాటలతో వర్ణించలేని పరిస్థితి అది మీరు ఊహించుకోండి ఒక బానిస ఆ దేశంలో ఉన్న ఆచారాలు ఆ యజమానుడి యొక్క పద్ధతులు ఆచరించకపోతే ఆ యజమానుడు ఎంత భయంకరమైన ఒత్తిడికి గురి చేస్తాడో అది వర్ణింప నా సఖ్యం ఇన్ని భయంకరమైన పరిస్థితులలో కూడా యోసేపు ఎవరి కోసం కనిపెట్టాడు దేవుని కోసం కనిపెట్టాడు దేవా నువ్వు ఉన్నావయ్యా బ్రతుకుట క్రీస్తే చచ్చిపోతే మా మరణమైతే నాకు మేలు నేను చావనన్నా చస్తాను కానీ ఈ వీటిని నేను ఆరాధించను దేవుని కోసం కనిపెట్టాడు ఒక భయంకరమైన శోధన ఏ దేశంలో బానిసగా ఉంటాడు ఏ ఇంట్లో నమ్మకస్తుడుగా ఉంటాడు ఆ ఇంట్లో ఒక నింద యోసేపు మీద వేయబడింది ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి పొయ్యి ఆ యొక్క పెనం మీద ఉన్న రొట్టె తీసి ఇప్పుడు పొయ్యిలో వేసినట్టుగా పొతీపరు గృహంలో నుంచి యోసేపు మీద నింద మోపి చెరసాళ్ళ వేస్తారు వినండి అమ్మా దెబ్బ మీద దెబ్బ దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతుంది అయా దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతుంది అయినా పల్లెత్తి మాట కూడా దేవుని అనలేదండి చెరసాల అనుభవంలో ఉండి కూడా చెయ్యని నేరానికి ఇందాక నేను చెప్పానుగా నా వైపు తప్పేమీ లేదండి నీ ఏ తప్పు లేకపోయినా చెయ్యని నేరానికి చెరసాల్లో వేయబడిన యోసేపు అక్కడ కూడా ఎవరి కోసం కనిపెట్టుకున్నాడు యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకున్నాడు దేవుడు చూసి చూసి పరీక్షించి 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 ఇంకొక మాట చెప్తాను అకాయ్ వినాలి ఇంకో మాట చెప్తాను నువ్వు ఎంత ఎక్కువ పరీక్షించబడితే అంత ఎక్కువ విలువ ఉంటుంది నీకు నువ్వు ఎంత ఎక్కువ కాలితే 
అంత ఎక్కువగా రుచికరంగా ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం అలే లుయా ఇప్పుడు మనం దాంట్లో బోండాలు వేస్తాం నూనెలో బోండాలు వేస్తాం ఆ బోండ అది కాలకుండా హెచ్చుగా పచ్చిగా బయటికి తీసామనుకోండి తింటావా తింటారు అది రుచిగా ఉంటుందా తీసి పక్కన పడేస్తారు అది బాగా కాలి కాలి ఎర్రగా ఎర్రగా కాలిన తర్వాత తీస్తే ఎంత టేస్ట్గా ఉంటుందో మీకు అర్థం కాదు చెప్తున్నాను నువ్వు ఎంత పరీక్షించబడితే ఎంత శ్రమను ఎదుర్కొంటే ఎంత కష్టాన్ని ఎదుర్కొంటే దేవుని దగ్గర నుంచి అంత గొప్ప దీవెన రాబోతుంది చిన్న చిన్న శ్రమలు చూసి చిన్న చిన్న కష్టాలు చూసి దేవాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నానయ్యా దేవాన్ని భరించలేకపోతున్నానయ్యా అయ్యో బాధలు వచ్చి నీ బాధలు వచ్చి నీ కష్టాలు వచ్చి నింటే తీసేస్తాడు దేవుడు అంతటితో అయిపోద్ది నీ పని కానీ యోసేపు బాధ వచ్చింది తప్పించు విడిపించు అనలే ఎన్ని శ్రమలు వచ్చిన దేవా నువ్వు ఉన్నావు దేవా నీ చిత్తం దేవా నీ కొరకు నేను కనిపెడుతున్నాను కనిపెట్టాడు కనిపెట్టాడు శోధనెమ్మడు శోధన శోధనెమ్మడు శోధన గోతిలో తిరగబడేటువంటే ఇదే పెద్ద శోధన అనుకుంటే అందులో నుంచి తీసి ఐగుప్తికి బానిసగా అమ్మారు అది ఇంకా పెద్ద శోధన బానిస బతికే పెద్ద శోధన అంటే చెరసాల్లో వేశారు అది ఇంకా భయంకరమైన శోధన శోధన పెరుగుతుందా తరుగుతుందా రోజు రోజుకి శోధన ఏమవుతుందండి శోధన పెరుగుతుంది శ్రమ పెరుగుతుంది కష్టము పెరుగుతుంది కష్టము పెరిగిన ప్రార్థన మానలేదు శ్రమ పెరిగిన దేవుని కోసం కనిపెట్టటం మానలేదు ఎంత భయంకరమైన కష్టం వచ్చినా దేవుని కోసం యోసేపు కనిపెడుతున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో కనిపెడుతున్నాడు దేవా నువ్వు ఉన్నావు దేవా నువ్వు ఉన్నావు దేవా నువ్వు ఉన్నావు ఈ శ్రమ అంతా నా మేలు కోసమే ఈ కష్టమంతా నా మేలు కోసమే ఇదంతా రాబోయే దినాల్లో నువ్వు నాకు ఏదో మేలు చేయబోతున్నావు అని దేవుని కోసం కనిపెట్టాడే కాని దేవుని సన్నిధి నిర్లక్ష్యము చేయలేదు అలా కనిపెట్టాడు కనిపెట్టాడు దేవుడు చూసి ఒకరోజు నేను చేశాడు అంటే బిడ్డ నీ పరీక్షాకాలం పూర్తి అయిపోయింది దా వచ్చేస్తే అని చెప్పి పొతి పరికి క్షమించండి ఫరోకి ఒక కల పెట్టాడు దేవుడు ఏమిట్టాడు ఫరోకి ఒక కల పెట్టాడు ఒక విషయం చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి మనుషులు నిన్ను మర్చిపోయినా దేవుడు నిన్ను మర్చిపోడు ఒకనొక సందర్భంలో యోసేపు కూడా మనిషే కాబట్టి పానదాయకుల అధిపతికి చెప్పాడు నీ ఉద్యోగం మళ్ళీ రాబోతుంది నీ పోస్టు నీ పోస్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత రాజుకి నా గురించి రికమెండేషన్ చెయ్యి అన్నాడు ఆమెన్ కానీ పానదాయకుల అధిపతి మర్చిపోతాడు యోసేపును మరిచిపోతాడు బిడ్లారు గమనించండి పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును మరిచిపోయిన దేవుడు మర్చిపోయాడా అన్నమ్మగారు మర్చిపోయాడా అప్పుడే ధ్యానంలోకి బాగుమాకండి కష్ట నాకేళ్ళు చూడండి దేవుడు మర్చిపోయాడా మర్చిపోవాలి ఇప్పుడు అందుకనే ఎవరికి కళ రావాలో వాళ్ళ కళ చేటాటు చేసిండు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కళలు కంటే సరిపోదండి దేవునికి స్తోత్రం అసలు జీవితానికి ఒక్క కళ ఒక్క కళ కంటే చాలా విలువైన కళ దేవునికి స్తోత్రం నా కోడి గుడ్డు పెట్టింది నా బెర్రెద్దు దోడేసింది నా ఇంటికి బూజు పట్టింది ఇంటి ముందు కుక్క అరిసింది ఈ కళలన్నీ ఎందుకండి ఒక్క కళ ఒక కళ కావాలి మనిషి జీవితానికి ఒక కళ కావాలి దేవునికి స్తోత్రం విలువైన కళ అది ఎవరు కళ ఎవరు కణాలో వాళ్ళు కంటే అద్భుతం ఆ మెయిన్ స్తోత్రం చెప్పండి ఎవరికి పెట్టాడు దేవుడు కళ ఫరోకు పెట్టాడు కళ వినండి వినండి నీకు మేలు జరగాలంటే నీ కలతే కుదరదు యోసేపుకు మేలు జరగాలంటే ఎవరికి కళ రావాలి ఫరోక్ కళ రావాలి 
దేవునికి స్తోత్రం పరో కలబెట్టాడు ఆ కల చెప్పగలిగిన సామర్థ్యం శక్తి ఆ దేశంలో ఎవరికి రాలేదు ఎవరికి లేదు అప్పుడు వెళ్ళి మనోడు చెప్తాడు అయా మన దేశంలో ఒకడు ఉన్నాడు మేము కూడా మేము మమ్మల్ని జైలు చేసినప్పుడు భక్షకారుల అధిపతి నేను ఒక రెండు కలలు కన్నాము ఇదిగో ఆ మనుష్యుడు చెప్పిన కల ప్రకారంగా జరిగింది వెంటనే వినండి ఐగుప్తు చెరసాలలో ఉన్న యోసేపును ఫరో పిలిపించాడు తన మేసాలు గడ్డాలు అన్నీ గొరిగించాడు కటింగ్లు జుట్టు అంతా శుభ్రంగా షేవ్ చేయించాడు మంచిగా కొత్త వస్త్రాలు ధరింపజేశాడు ఇప్పుడు ఫరో యొద్ధ నిలబడ్డాడు కల చెప్పాడు ఆ కలకున్న బావం చెప్పాడు మొత్తానికి అద్భుతం ఒక్క విలువైన మాట ఫరో అంటాడు ఏమంటాడు ఇతని వలె ఇతని వలె దేవుని ఆత్మ కలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇంకో మాట అంటాడు ఫరోను నేనే ఫరోను నేనే వెంటనే యోసేపుకు తన ఉంగరం తీసి ఆ ఫరోకి పెట్టి ఉంగరాన్ని ఫరోకు పెట్టి క్షమించండి యోసేపుకు పెట్టి ఫరో ఉంగరాన్ని పెట్టి అంటాడు నేను ఫరోని అంతే నేను కేవలం అలా ఉంటా అంతే కానీ యోసేపు సెలవ లేకుండా ఒకడు చెయ్యి కానీ కాలు కానీ దేశంలో ఎవడు కదిలించడానికి లేదు దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు ఒకే ఒక్క దినమున చరసాలలో ఉన్నటువంటి యోసేపును దేవుడు ఎక్కడికి హెచ్చించాడు భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లుగా ఆయన నిన్ను హెచ్చించును ఇది కట్టుకథ కాదు పుక్కుట పురాణం కాదు ఇది చరిత్ర చరిత్రలోకి వెళ్ళి చదవండి ఇది బైబుల్ చరిత్ర ఇది హిస్టరీ ఒక చరస్సాలలో ఉన్న వ్యక్తిని అదే దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా దేవుడు చేశాడు అంతగా దేవుడు హెచ్చించాడు దీనంతటికీ ప్రబలమైన కారణం ఏంటో తెలుసా మనుషులు కొనుక్కు కనిపెట్టలేదు బలం కోసం బలగం కోసం ధనం కోసం కనిపెట్టలేదు దేవుని కోసం కనిపెట్టాడు ఏ దేవుడు ఆయనను హెచ్చిస్తాడో ఏ దేవుడు ఆయనను తప్పిస్తాడో ఏ దేవుడు ఆయన్ని బలపరుస్తాడో ఏ దేవుడు ఆయనకు సహాయం చేస్తాడో ఆ దేవుని కోసం యోసేపు కనిపెట్టాడు అందుకని దేశము యొక్క ఉన్నతమైన స్థలముల మీదకి ఎక్కించబడ్డాడు ఈరోజు వాక్యం ఇంటిని బిడ్డ మందిరములో ఉండి కానీ దూరాన ఉండి నువ్వు ఎక్కడుండి ఈ మాటలు వింటున్నా నిశ్చయంగా నీ జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన అనుభవాన్ని అనుభవించాలంటే నీ జీవితంలో ఎన్ని శ్రమలు ఎన్ని శోధనలు ఎన్ని అగ్ని పరీక్షలు ఎదురైనా నువ్వు దేవుని కోసం కనిపెట్టు నిశ్చయంగా ఒకరోజు వస్తుంది బైబుల్ అంటుంది దేవుడు తగిన సమయమునందు నిన్ను హెచ్చించున్నట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద దీన మనస్సు కలిగి ఉండండి హెచ్చించేదాకా హెచ్చించేదాకా దేవుడు హెచ్చించేదాకా కనిపెట్టు హెచ్చించేదాకా కనిపెట్టు హెచ్చించేదాకా కనిపెట్టు నిశ్చయంగా దేవుడు తను నిర్ణయించిన సమయమున నిన్ను హెచ్చిస్తాడు మూడు విషయాలు చెప్పండి అప్పగింతలు చెప్పండి ఇప్పటిగా నెంబర్ వన్ దేవుని కోసం కనిపెడితే ఏం జరిగిద్ది నెంబర్ వన్ అప్పగింతలు అప్పచెప్పండి అమ్మా అవమానపరచబడరు నెంబర్ వన్ చెప్పండి నెంబర్ టూ ఎస్ ప్రభా రెండోది ఏంటండి దేవుని కోసం కనిపెడితే ధైర్యంగా ఉంటారు మీరు హిమాలయ పర్వతాలు అంచులకు పోయారనిపిస్తుంది నాకు ఇంత శుభ్రంగా ఇంత స్పష్టంగా చెప్పినా మీరు అప్పగించట్లేదు ఒకటి దేవుని కోసం కనిపెట్టువారు అవమానపరచబడరు నెంబర్ టూ దేవుని కోసం కనిపెట్టువారు మనస్సున ధైర్యం వహిస్తారు యహోషపాతు దేవుని కోసం కనిపెట్టాడు ధైర్యంగా ఉన్నాడు హన్న దేవుని కోసం కనిపెట్టింది అవమానం ఆశీర్వాదంగా పొందింది మూడవది ఇదన్నా చెప్పండి ఇక 
నోట్లో ఏమన్నా బెల్లం గడ్డ పెట్టుకుని వచ్చారా ఏంది చెప్పండి అమ్మా మూడో చెప్పండి దేవుడు హెచ్చిస్తాడు దేవుని కోసం కనిపెట్టేవారిని దేవుడు ఏం చేస్తాడు హెచ్చిస్తాడు యోసేపు యోసేపు దేవుని కోసం కనిపెట్టాడు దేశము యొక్క ఉన్నతమైన స్థలముల మీదకి హెచ్చించబడ్డాడు ఆ రీతిగా దేవుడు మన్ని దీవించి హెచ్చించున్నట్లుగా ఎగస్ట్ మాసంలో దేవుని కోసం మనం కనిపెట్టి దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి దీవెనలు పొందుదాం అవమానమును ఆనందంగా అనుభవించుదాం అవమానించబడిన చోటని ఆశీర్వదించబడదాం భయంకరమైన భయానకరమైన పరిస్థితుల్లో ధైర్యము కలిగి జీవించుదాం కడు దీన స్థితిలో నుంచి ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి హెచ్చించబడదాం అట్టి కృప దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక మోకరించండి కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను దయచేసి అందరూ మోకాళ్ళ మీదకి రండి కళ్ళు మూసుకోండి అందరూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉండండి ఈ రాత్రి దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ వర్తమానం నిశ్చయముగా మన హృదయ గదిలో దేవుడు స్థిరపరచి వాక్యానుసారంగా దేవుడు మని నడిపించి వాగ్దానమును స్వతంత్రించుకున్నట్లుగా ఈ వాగ్దాన సందేశ కోడికలో నిశ్చయముగా దేవుడు మన జీవితాలలో గొప్ప కార్యాలు జరిగించినట్లుగా చేతులెత్తి బిగ్గరగా ప్రభువుకి స్తోత్రం చెల్లించుదాం స్తోత్రం స్థుతి స్తోత్రం స్థుతి స్తోత్రం స్థుతి స్తోత్రం ప్రేమగల తండ్రి పరిశుద్ధుడు అయిన దేవ మీరు మాకిచ్చిన ఈ వాగ్దానాన్ని బట్టి వందనాలు ఇదిగో నాయన నా కొరకు కనిపెట్టుకొని వారు అవమానమునందరూ అని మీరు మాట్లాడారు ఎస్ నీ కొరకు కనిపెట్టినప్పుడు అవమానమునొందమని నీ కొరకు కనిపెట్టినప్పుడు ధైర్యముగా ఉంటామని నీ కొరకు కనిపెట్టినప్పుడు భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లుగా హెచ్చించబడతామని అవును ప్రభు యోసే పంటాడు అన్నలతో నేడు ఈ స్థితిలో నేను ఉన్నట్లుగా ఆ రోజు నన్ను మీరు శ్రమపరచటం మేలు కొరకే అని యోసేపు అన్నలతో పలుకుతున్నాడు ఆ రీతిగా నాయన ప్రభావానికి స్తోత్రం ప్రతి కీడు మేలు కొరకే మార్చే దేవుడు అయా మీ కొరకు కనిపెట్టిన వారి జీవితాలలో ఎన్నో ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగించారు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించారు మా దైనందిన జీవితాలలో మేము కూడా నీ సన్నిధిలో కనిపెట్టేవారిగా నీ కొరకు కనిపెట్టేవారిగా మాకు సహాయము దయచేయండి ఆ రీతిగా సంఘాన్ని నడిపించి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా నీ వాక్యం వీక్షిస్తున్న బిడ్డలను దీవించండి మందిరంలో ఉండి నీ వాక్యాన్ని వింటున్న బిడ్డలను పేరు పేరు వరుసన దీవించి ఆశీర్వదించి మహిం పొందమని ఏసునాథుని పేరిట ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదం కుడి వచ్చిన మనకు సర్వలోకములో ఉండి ఆయనను ప్రేమిస్తున్న సకల పరిశుద్ధులకు సదాకాలము తోడే ఉండి నడిపించును గాక ఏసు రక్తమే జయం సిలువ రక్తమే జయం ప్రభు యేసు నామమునికి సంపూర్ణ విజయం కలుగును గాక ఆమెన్ 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 అందరికీ ప్రైజ్ ద లాడ్